everyone. 안녕하세요. 주니어 타임 사디쉬의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 어, 중세 시대의 르네상스 시대의 그림 한 점을 통해서 그 주인공이 갖고 있던 그 그림 속의 인물이 가지고 있던 질병을 알아낸 그 어, 이, 이 사건에 대해서 읽어 볼 텐데요. 그래서 제목이 Medical 이거 붙었죠. A Medical Art Discovery? question mark가 붙었네요. 의학적인 예술의 발견이라고 되어 있는데 이 그림을 보면서 아이 사람이 어떤 질병을 갖고 있겠구나 라는 것을 추측할 수 있을까요? 그렇다고 하네요. Uh, the Renaissance is known for producing some of the most beautiful paintings ever made. 자, 르네상스 시대를 말할 것 같으면 정말 여러 가지 그런 시대를 거쳐서도 가장 아름다운 그림들을 만들어낸 그런 시기라고 유, 알 수가 있겠습니다. 그런 시기로 유명합니다. But who knew they could be scientific too? 하지만 이 그림을 얘기하는 거죠. 이 페인팅스들이 과학적인 면에서도 뭔가 어필할 수 있는 과학적인 것도 가지고 있다라고 누가 생각이나 했겠습니까? 라는 거죠. A maid servant with a genetic disorder was discovered in an Italian 15th century Renaissance painting. 자, 유전적인 질병이 되겠네요. 한 유전적인 질병을 갖고 있는 한여가 보여졌는데 발견이 되었는데요. 이탈리아의 15세기 르네상스 그림 한 점에서 그녀가 갖고 있는 질병을 발견할 수 있는 그 그림을 본 것이죠. However, the disease she had was not recognized by doctors until 86 years after the painting was made. 그렇지만 이제 이 한여가 가지고 있던 질병에 대해서 그 당시 사람들이 알았던 건 아니고요. 그 그림이 만들어진 86년도 어 정도에 지나서야 86년 정도의 그 기간이 지나서야 의사들에 의해서 아 이런 질병이 있겠구나 라는 게 확인되었다고 하네요. Scientists and new research concluded that she was affected by a disorder called neurofibromatosis type 1. 과학자들과 새로운 연구 결과는 이 대니아의 사실에 대해서 이제 결론을 지었다고 합니다. 그러니까 거의 이제 완전히 결론을 내린 것이죠. 그림 속의 그 한여인 그녀는 자 어떤 질병일까요? Called neurofibromatosis는요. 신경섬유종이라고 하네요. 신경섬유종증 아, 타입 1에 라는 그런 질병으로 영향을 받고 있었던 그 질병을 알고 있었던 사람이라고 확인을 했는데요. People with this illness 이러한 질병 그 앞에 있는 이 neurofibromatosis 타입 1을 가지고 있는 사람들은 자, have irregular mutations of their genes and their cells divide too rapidly. 어떤 질병이냐를 좀더 설명을 하고 있죠. 자, 뭔가 불규칙적인 기형, 변형이 있다는 거죠. 그들의 유전, 유전의 변형이 일어났고요. 그 다음에 세포가, 원래 이제 세포가 이렇게 분해가 되겠죠. 분열이 되는데 아주 그 속도가 빨리, 너무나 빨리 분열되는 그런 어, 증상이 있다고 합니다. 좀더 구체적인 증상을 볼까요? This leads to changes in skin color with typical uh, cafe au lait spots, pigmented birthmarks, tumors in the nerves and brain, and an unusually large head and a short stature. 자, 이 질병이 2 이하의 그런 결과로 이끌어준다. 이 결과를 낳는다라는 거죠. 피부색이 바뀐다는 거예요. 그래서 전형적인 우리 카페올에 다 아시죠? 이제 우리말로 하면 카페라떼가 되겠는데요. 그런 우유에다 커피에다 우유를 탄 그런 약간 담갈색의 그런 점들. 색소가 침착이 된 birth marks. 그죠? 우리 태어날 때 있는 그런 몽골 반장 같은 점을 얘기하겠죠? 신경에서의 종양. 신경과 또 두뇌, 머리, 그 뇌에 종양이 생긴다든지 또 일반적인 것보다 훨씬 더큰 머리, 대두라고 하죠. 그리고 굉장히 키가 작은, 그러니까 뭔가 비율이 조금 일반 사람과 다른 이러한 특징을 낳는다고 합니다. 앞서 봤던 Neurofibromatosis Type 1이라는 질병이 이런 결과를 낳는다는 것이죠. Researchers confirmed that the lady depicted in the painting shows the symptoms of NF1. 자, 그래서 이 어, 연구자들은 확인을 했는데요. 이 그림 속의 그녀, 그림 속에 묘사된 이 레이디가 자, 이 NF1의 증상을 그대로 보여주고 있다라는 것을 확인한 것이죠. So why was this woman? 자, 그런데 왜이 여성일까요? 하필 painted around 
1475 by Andrea Mantegna. She was the maid servant of Ludovico Gonzaga, the Italian ruler of Mantua가 되겠습니다. 자, 이탈리아 만투아의 이 도시가 되겠죠. 이 장소가 되겠죠. 이곳에 루도비코 곤장가 고문의 근장가 그 가문의 하녀였는데요. 자, 이 여자를 그린 사람은 안드레아 멘테냐가 되겠습니다. 1475년 즈음에 그려졌다고 하네요. Um, and Tagus paintings are so lifelike. 자, 그런데 이 화가의 그림은 워낙에 lifelike, 실물과 너무 똑같은 거예요. 그러니까 사진을 찍는 것처럼 너무너무 실물을 잘 그대로 표현했기 때문에 This 540-year-old painting displays a medical illness in incredible detail. 이 540년 된이 그림 한 점이 너무나 이제 생생하게 묘사가 되어 있기 때문에 이 정말 믿을 수 없을 정도로 세부적인 것들을 갖다가 잘 묘사해서 의학적인 증세도 잘 표현을 해주고 있었기 때문에 이것이 화제가 된 것이죠. 네, 그림 하나를 잘 그렸더니 이 수백 년이 지난 후에 그 그림 속의 주인공이 도대체 어떤 지명을 갖고 있었는지도 알아볼 수 있는 그러한 어, 결과를 낳았네요. Okay, that is all for today. I'll see you.